¿Qué tal? 11 de la mañana y como cada 15 días vamos a repasar la actualidad de San Pedro Alcántara con su teniente alcalda, con Javier García. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? Pues muy bien, de lunes y ya con las pilas cargadas y... Bueno, de y martes. De, de martes, de martes, no sé ni cuándo estoy, yo pienso que todavía estoy a lunes. No, porque siempre teníamos la junta de gobierno los lunes y siempre estoy con... Y el martes el la martes. rueda de prensa. Pero nada, pero... Muy bien y, y trabajando mucho. Muy bien, pues vamos a hablar de muchas cosas, de obras, de carnaval, que ya estamos sí. inmersos en ello y bueno y de todo lo que viene por delante a partir de ahora. Vamos a empezar a hablar eh, de la tercera fase del proyecto de remodelación de la Avenida Oriental, unos trabajos que van a tener una duración aproximada de unos cuatro meses. Eh, ¿Qué van a suponer? Eh, ¿En qué va a cambiar la zona? Bueno, hay que hablar que estamos hablando del sector urbanístico URPSP8, que se encuentra junto a la Avenida Oriental y al Instituto Guadaiza, que en definitiva es un sector muy importante, que estamos hablando de 59.000 metros cuadrados, ...y que se ha dividido en fase, en una primera fase... ...que es la realización de todas las infraestructuras... Eh, ...podemos decir del interior del sector... ...es decir, se, han, se están ahora mismo realizando los viales... ...que da, eh, podemos asfaltar... ...se ha incluso habilitado un vial provisional... ...para permitir el acceso... ...desde la carretera de Ronda... ...por la avenida Oriental hasta Fuente Nueva... ...y una vez finalizados esos trabajos... ...había que continuar con una parte muy importante que es... ...el hecho de acondicionar, es decir, los trabajos de demolición... ...y toda la infraestructura, abastecimiento de agua, saneamiento... ...red de alumbrado público, telecomunicaciones en la avenida oriental... ...entre el trapiche de Guadaiza y el parque de la avenida oriental... ...porque además no solo va a significar estos trabajos... ...la mejora de la infraestructura, sino también... ...se va a hacer una ampliación de los acerados... ...se va a ampliar la calzada, incluso se va a demoler... ...el muro del parque de la avenida oriental... ...porque lo que se va a buscar es que sea un espacio abierto... Eh, ...a la ciudad... ...cuando finalicen estos trabajos... ...que desde aquí en primer lugar... Eh, ...tengo que decir que desde la delegación de tráfico... ...y también por parte de la policía local... ...se han coordinado los trabajos de los desvíos correspondientes... ...porque cuando está el corte de, de la avenida oriental... ...tanto dirección San Pedro como dirección carretera de Ronda... ...se han habilitado dos accesos... ...uno hacia la zona sur... ...a través del bulevar y otro hacia la zona norte... ...a través del camino de la caseta y posteriormente... ...Virgen del Pilar y Juan Illez Caspavón... ...con lo cual eh, las comunicaciones siguen abiertas... ...desde aquí pedir disculpas a los vecinos... ...por las molestias que se puedan ocasionar... ...pero hay que hablar de que es muy importante... ...porque en definitiva estas obras de urbanización... ...va a significar que estamos haciendo ciudad... ...que el borde de ciudad se desplaza... ...y lo que es más importante... ...la construcción de 350 viviendas... Estamos hablando de 333 aparcamientos en superficie y sobre todo una remodelación que va a poner en valor toda aquella zona en cuanto a infraestructura, saneamiento, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, acerado, porque hasta ahora era Fuente Nueva era borde de, borde de ciudad y por tanto es muy importante. Eso viene acompañado también de nuevas áreas de juegos libres, estamos hablando también de zonas verdes, estamos hablando de la posibilidad de equipamiento. Dentro de ese sector se adelantó los trabajos también con el Instituto Guadaiza y que de aquí también quiero pedir disculpas a la comunidad educativa del Instituto Guadaiza porque se ve afectada también uh -huh. por todo lo que significa la repercusión de las obras. ¿Cómo marchan también las obras o sea, que se están ejecutando junto al cielo de San Pedro y junto a la carretera de Ronda? Bueno, hay que decir que lo que hablamos de borde de ciudad está el URPSP8, que está junto a la avenida oriental, pero después está el URPSP19, que ahora mismo se ha aprobado en Junta de Gobierno lo que es el proyecto de reparcelación. Ahora los promotores tienen que hacer el proyecto de urbanización y es muy importante porque anteriormente se adelantaron varios equipamientos públicos como el Colegio María Teresa de León, también el Parque de Skate, también en el Cielo San Pedro el proyecto que va a sacar a concurso y que va a financiar la Junta de Andalucía con el intercambio de transporte, es decir, en la zona sur serán fundamentalmente los equipamientos y en la franja de terreno que estamos hablando, que está junto a la carretera de Ronda, van viviendas, y en este caso estamos hablando de otras 350 viviendas, aquí estamos hablando de en torno a 140 viviendas de promoción pública, muy importante, con lo cual realmente toda la zona este va a quedar urbanizada y va a quedar delimitada por la carretera de Ronda, nos quedaría finalmente lo que es el plan Guadaiza, lo que está en otro lado, que lógicamente pues tiene que dar, se tiene que dar respuesta tanto en el plan general, ...del nuevo POU, como también por parte de los promotores... ...el desarrollo y el, y el planeamiento que, que se va a desarrollar... ...en aquella parte, pero por tanto... ...todo lo que significa hacer ciudad, significa molestia... 
significa, lógicamente, dificultades, pero es muy importante que en los próximos años pues San Pedro Alcántara cierre el círculo en cuanto a lo que es la urbanización de toda la zona este. Hablando del POU, se está manteniendo reuniones para informar de, del desarrollo. ¿Cuáles son las inquietudes, las dudas que tienen? Eso es muy importante. Es muy importante. Ayer, precisamente, celebramos por la tarde las cinco mesas territoriales, tanto de participación ciudadana como todo el tema social, eh, también todos los agentes económicos, eh, de deporte y de cultura y educación, para explicarles en qué consiste este documento de avance del POU, que en principio se ha abierto desde su publicación en la página web del Ayuntamiento de Marbella, www.marbella.es, pues hay una gran pestaña en color azul donde marca aprobación, eh, en este caso, del avance del POU. Desde el día 19 de enero se ha abierto un plazo de 45 días para la presentación de sugerencias, además hay un mm. modelo, se puede hacer, aquellos que tienen certificado digital lo pueden hacer, aquellos que no tiene que ser a través del registro general de entrada, con sugerencias. Y lo que nos marcan son las líneas maestras, los seis ejes en los cuales se quiere actuar. Habla de todos los aspectos generales, es un documento que yo recomiendo que se le eche una ojeada de que se vea y a partir de ahí pues realmente con, esos, con esas sugerencias, además se van a realizar... También la próxima semana reuniones con el colegio, todos los eh, podemos ir asociados del colegio de arquitectos, uh -huh. de ingenieros, de aparejadores, del el colegio de administradores de finca y de abogados para intentar dar la máxima, la máxima información posible. Porque para nosotros lo más importante es que sea un plan, un POU, un plan de relación urbana de todos, de todos y para todos y donde la participación ciudadana sea máxima, con la máxima transparencia posible y donde lo que eh, fundamentalmente prime el interés público y algo muy importante, que mejor, mejore la calidad de vida, porque en definitiva estamos trabajando la hoja de ruta, la planificación de nuestra ciudad de Marbella y San Pedro Alcántara para los próximos 30 años, por lo tanto es un momento muy importante, este equipo de gobierno apost, ap apuesta por ello, hay que decir que también contamos con el apoyo y, la info y toda la documentación y la información de la oposición, y lo que queremos es que se participe y que realmente después tendrá la aprobación inicial de, del Plan de Nación Urbana con su periodo de alegaciones, su aprobación definitiva, paralelamente a la aprobación definitiva del Pegón y con eso realmente marcar un hito en nuestra ciudad que realmente ya requiere un plan general porque hay que recordar que venimos trabajando con un plan del año 86 y ha llovido desde el año 86 en nuestra ciudad. Muchísimo necesario que se alcance, por tanto, un consenso ¿no? para los próximos 30 años al menos. Eh, la Junta de Andalucía aprobó recientemente el cuarto decreto de sequía, sí. eh, va a haber nuevas medidas. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ir viendo próximamente? Bueno, lo primero, seguir mirando hacia arriba, la meteorología es muy importante, sabemos que, por ejemplo, el viernes, este fin de semana, Llueve. Va a llover. La Ojalá. semana siguiente parece ser que vuelve a dejar de llover y por tanto lo que está claro es que tenemos un déficit de pluviometría desde un punto de vista meteorológico que realmente hace que nuestras reservas de agua estén bajando de una manera sustancial y por lo tanto la Junta de Andalucía, al igual que en otras zonas de Andalucía y en otras comunidades autónomas, se ha planteado un decreto de sequía donde es muy importante que entendamos que el consumo responsable del agua es fundamental. No se puede realizar baldeo en la vía pública, no se puede regar eh, con agua potable, nosotros lo estamos aplicando y eso incluye el hecho de que las empresas suministradoras, tanto Hidralia como Acosol, están precintando los contadores de agua, de riego, y eso afecta también a las urbanizaciones privadas. Y eso es muy importante que lo entendamos porque el pantano ahora mismo está en torno al 20% mm. y ten tenemos que tener en cuenta que si la lluvia no se produce en los meses de marzo y abril, Después llega ya el verano y, y ya realmente no hay, nada que hacer. no hay nada que hacer. Lógicamente la Junta de Andalucía, el otro día estuvimos con la consejera de Agricultura y Pesca, donde dejó claro que en principio el objetivo, aunque no es una competencia de la Junta de Andalucía, del Estado, se va a intentar y se va a conseguir que de aquí a final de año se pueda ampliar la producción de la planta desaladora a 20 hectómetros cúbicos y se están buscando todo tipo de medidas, pero lógicamente pasa por un consumo responsable y un ahorro en cuanto a este consumo. Y es fundamental que los ciudadanos también se lo apliquen a la hora de ducharnos, a la hora de decir que, lógicamente... Sí, del día a día. Del día a día se consuma mucho menos. Y es fundamental que este decreto y el bando municipal y el decreto es prescriptivo. Es decir, que no es simplemente una recomendación, sino es que es de estricto cumplimiento por parte de la ciudadanía y de la institución. ¿Y se están imponiendo ya multas? 
En principio, lógicamente, ten en cuenta que ese decreto de sequía a nivel de ordenanzas municipales tenemos que velar por parte de la policía local, pero a otra instancia le corresponde al SEPRON, al, uh -huh. al Servicio de la Guardia Civil de Protección de Naturaleza, y que lógicamente hay sanciones, incluso la Junta de Andalucía tiene previsto sancionar a los municipios que no se produzca una, una rebaja sustancial en el consumo del agua. Por tanto, mientras llegan estas medidas de inversión en infraestructura hídrica, es fundamental que los ciudadanos entiendan que el consumo tiene que ser responsable. El otro día en San Pedro tuvimos precisamente una avería importante en la avenida Vega del Mar, que afectó a la mayor parte de San Pedro desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aunque después eh, la incorporación del suministro de agua potable fue eh, produciéndose de forma paulatina hasta las 8 de la tarde. Y, lógicamente, tenemos que entender que cuando hay una avería tenemos que eh, solucionarlo porque hay fugas de agua importantes. Desde aquí volver a pedir disculpas a los ciudadanos y decir que, que lógicamente, el caudal eh, por la noche disminuye uh -huh. y que eso todas aquellas urbanizaciones, todos aquellos inmuebles que tienen conexiones, tomas directas a la red, a la red pública, lógicamente van a ir notando una reducción en cuanto a ese caudal de agua y, por tanto, tenemos que intentar... Eh, pues consumirlo fundamentalmente de día y sabemos que estas restricciones se están produciendo ya en otras zonas de eh, Andalucía, mm. en, el, en el concreto en la Sarquía, en Algeciras y que nosotros si no llueve pues lógicamente nos vamos a ver abocados a otras medidas mucho más drásticas. Y hay otras zonas como Barcelona que, que están en una situación realmente crítica. Claro, y es que una situación, estamos en una situación que el otro día decían los, los técnicos, los científicos, de metasequía. Mm. La última se produjo en el año... 1995 y ahora mismo estamos en situación de metasequía que no es un problema coyuntural, es un problema estructural y que mm. lógicamente en las administraciones tenemos que invertir en infraestructuras hídricas y, y tener en cuenta que esta sequía por desgracia parece que ha venido para quedarse y que lógicamente tenemos que dar eh, soluciones alternativas al pantano hasta que se plantee un proyecto de recrecimiento del pantano de la Concepción, al igual que se están planteando tras bases desde otra, de otras cuencas hidrográficas de la zona sur de Andalucía, porque lógicamente todo lo que es la zona mm. sur, eh, Almería, Granada, Málaga, están sufriendo una situación que se está convirtiendo en crónica. Muy difícil. Bueno, vamos a hablar de algo más alegre, y es que sí. el sábado ya arrancó el carnaval sí. aquí en el teatro, y esta semana lo tenemos en San Pedro. Bueno, lo tenemos, si, como dice, nunca llueve a gusto todo el mundo, lo tenemos si la meteorología no lo permite, hay que decir que está previsto el viernes, todo lo que estamos hablando... ...la programación infantil... ...donde los más pequeños... Eh, ...tenían la ilusión primero... ...con el carnaval escolar... ...que se hace por la mañana... ...que finaliza la plaza de la iglesia... ...con pasacalles... ...con animación... ...que se ha aplazado a la semana siguiente... ...creemos que para el lunes siguiente... ...estamos hablando... ...en este caso... ...quiero recordar que el lunes... Uh -huh. ¿Ya Después, se ha pospuesto? En principio oficialmente o sea, no se ha comunicado... ...pero, pero prácticamente, va a ser así... ...porque las sí. previsiones meteorológicas de... ...de precipitaciones son del 100%, son del 100%, son lluvias copiosas... ...y lógicamente el viernes se puede lucir tanto la programación matinal... ...como la de por la tarde que es el concurso infantil... ...que se iba a celebrarse en el anfiteatro. Está previsto, si las previsiones siguen mejorando... ...que el sábado haya una parada en la, en la lluvia... ...y poder hacer la programación infantil por la mañana... ...sería la programación matinal... Y por la tarde pues sería el, podemos decir, el gran pasacalle y el festival del humor con las carrozas que tanto, tanto gusta en San Pedro y con tanta participación, donde colaboran toda la Academia de Baile San Pedro Alcántara. Y el domingo pues nos encontraremos pues en el, en este caso, en el Boulevard, pues con toda la programación y con todas las chirigotas, todas las comparsas y todas las agrupaciones que tenemos varias de Cádiz, que realmente es un día magnífico también. Mm. Nos encontraremos con la barra que lleva la Asociación Carnavalesca de San Pedro Alcántara y podremos echar un día de carnaval el domingo, siempre y cuando pues, la meteorología acompañe. Queremos que llueva, pero ha coincidido <risa> que cuando está previsto que llueva va a ser con el carnaval de San Pedro. Bueno, es que no llueva a gusto todo el ya, mundo. Ya, eso, eso es así. Es, está claro. Bueno, ya lo iremos contando. Los cambios, cuando sean oficiales, eh, bueno, parece ser que, que va a llover casi, bueno, con un 100%. El viernes, el viernes, el viernes. Es difícil que, que cambie, así que bueno, ya lo iremos contando. También ha arrancado la agenda cultural de invierno eh, con la compañía del exintegrante de Tricicle, que bueno, tantos buenos momentos nos ha dado aquí. Bueno, yo puedo deciros que, que fue un momento irrepetible, es decir, por ver una persona que está cercana a los 68 años de edad, es decir, que como él decía, 40 años actuando sin hablar, mudo, y que mm. de repente esté eh, una hora y veinte haciendo reír y además mezclando esa expresión corporal 
de verdad fue un momento delicioso, se produjo el lleno, un lleno absoluto, mucha gente de Marbella también, de San Pedro, también eh, público, podemos decir, juvenil, uh -huh. y realmente es una oda a la eterna juventud de muchas personas y un personaje, como dice el guapo de Tricicle, uh -huh. en este caso solo, uh -huh. hizo un monólogo espectacular y los momentos, podemos decir, de expresividad que tuvo, nos, nos recordaron uh -huh. todos esos momentos, todo lo que hemos vivido con Tricicle a lo largo de 40 años de nuestra vida. Yo creo que ha sido una actuación estelar muy importante, de aquí quiero felicitar al área de cultura, a mi compañero José Antonio Melo Durán, por esta magnífica programación que va a seguir durante estos meses, hasta el mes de mayo, y decir que, que encantado, encantado, porque fue de, una, de un nivel de calidad elevadísimo, y sobre todo conseguir que alguien haga reír durante una hora y veinte muy a difícil. Todo, es muy difícil, y sobre todo con esa calidad. ...con esa calidad y con ese nivel. Bueno, pues a partir de aquí vienen 14 obras eh, al máximo sí. nivel... Y, ...y bueno, al final compatibles con la agenda cultural de, de Marbella... ...que también se arrancó el pasado viernes con, con Pepo Nieto. Javier García, gracias por la visita. Gracias a vosotros como siempre por llevar todo lo que ocurre en San Pedro Alcántara... ...a los hogares de nuestra ciudad. Gracias. Hablamos del carnaval de Marbella, del de San Pedro, que veremos finalmente eh, cuál es la fecha elegida ante la posible lluvia, pero este fin de semana hemos estado también en el carnaval de Nueva Andalucía. Así se lució. Aquí de carnaval, disfrutando con los más pequeños, con los jóvenes, con los adultos que también se han disfrazado. Toda la familia. Toda la familia, un día de familia, además con la suerte que la cafetería del Instituto Aurora y Fanny se lo han trabajado muchísimo, han preparado hamburguesas, perritos calientes, panini, dulces, refrescos, café, vamos, no montaditos, carne mechada, bueno, un lujo. Sobre todo Vanessa porque está empezada a las 12, pero se prolongará hasta después de comer para que no se mueva nadie de aquí. No, claro que prolongamos, seguimos con mismo sí, luego tendrán un rato que disfrutarán de todos los hinchables y luego, además del concurso, con las categorías de infantil, adulto y grupo, vamos a tener las actuaciones maravillosas de la comparsa Los Refugiados de Marbella, maravilloso, y luego las la chigotas, los María del Monte de San Pedro Alcántara, además semifinalistas para Málaga, es decir, un lujo. Anoche tuvimos una noche muy carnavalera, empezando con el pregón, y bueno, aquí en uno de los eventos más ...del carnaval que llega a todos los barrios... ...a todos los distritos y hasta el último rincón... ...siempre hay una actividad de carnaval... ...en la que podemos disfrutar. Claro, hay mucha gente que dice... ...es que en Marbella no hay tradición del carnaval... ...hombre, más de 40 años están escritos ya, ¿eh? O sea, más de 40 además, ayer lo vimos en ese... ...pregón entrañable, ¿no?, al Butano... ...donde hacía una histórica de cómo fue... ...ese primer carnaval en la ciudad... ...y todo el recorrido que ha tenido ¿no?... ...yo creo que en Marbella hay mucho carnaval... ...y hay afición... ...lo vemos que en Marbella no tenemos solo un carnaval... ...es que en Marbella tenemos... ...no hay que olvidar ¿no? que tenemos... ...cuatro carnavales distintos ¿eh? ...que tenemos desde la chapa que lo celebramos ayer... ...San Pedro, Nueva Andalucía y Marbella... ...y tenemos de todo, tenemos desde la fiesta... ...en algunos centros de mayores que se animan... ...las fiestas infantiles... ...tenemos los eventos del concurso de agrupaciones... ...que aparte este año yo creo... ...que hay que felicitarnos porque hay... ...un número histórico de grupos en definitiva... ...se vive en cada rincón... ...y nosotros lo tendremos que vivir también los próximos días... ...y a ver si nos disfrazamos... ¿no?
bien para los chiquillos porque la verdad que está más o menos tranquilo, no es un sitio que está masificado, la campana siempre es más tranquilo. Y bueno, venimos, aquí está más Lolo y mismo así dándolo todo, la verdad que muy bien, se han pasado muy bien los chiquillos. Y ahora aquí con la cola del pintacara y luego el castillo. Eso, pero el pintacara para tu para Dante, no será para ti, ¿no? Y para mí también, ¿por qué no? Claro, sí. Oye, ¿tú eres carnavalero? Sí, bueno, me gusta sí, el carnaval. No. Oye, fíjate que lo están viendo en casa, estamos a, en febrero, ¿a qué, está? ¿A qué día estamos? ¿Y a, ¿A 4 de febrero? Sí, día 4, sí. A 4. Manga corta. Así nos tiene la envidia que nos tiene de peña perros para arriba, con la, con la fartita que hace que llueva. Pues sí. Falta que llueva, pero tenemos la temperatura magnífica. La verdad que sí, hoy se ha levantado un domingo impresionante. Se esperan lluvias para la, sem para la semana que viene, creo, pero la verdad que no es maravilloso. Yo creo que no, para lo que haga falta. Quedó desde luego muy divertido y, y todo lo que hay por delante los próximos días. Vamos a hablar del colegio Ecos Las Chapas, que nos siguen trayendo muy buenas noticias porque acaban de ganar un concurso a nivel nacional. En este caso han sido cuatro alumnas de segundo de bachillerato. Eh, han ganado el Attendance University Summit, en el que han participado 20 colegios del grupo. Y lo hacen con un proyecto solidario muy interesante que pretende ayudar sobre todo a aquellas personas mayores que se encuentran solas. Las vamos a saludar. Ellas son Sol Videla. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Y viene acompañada de Ángela Córdoba. Ángela, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. gracias. No sé si os lo esperabais. Es un proyecto, bueno, vosotros siempre estáis muy concienciados con las necesidades ¿no? de, sí. de los demás, de los más vulnerables. Pero en este caso, eh, ¿teníais claro que, que teníais opciones de ganar? Pues es cierto que al principio no estábamos muy seguras, porque es cierto que nos parecía como una idea un poco sencilla, pero con un gran mensaje, que era pues, apoyar a las personas mayores para que no se sintiesen solas. Pero a medida que lo fuimos desarrollando, nos dimos cuenta de que sí tenía un futuro y ver que al final, si ganamos, nos dio pues, mucha emoción. Mucha energía. Claro. ¿no? Bueno, vosotros hacéis eh, labor de voluntariado sí. eh, en distintos centros y en este caso eh, visitabais eh, residencias de mayores y, y aquí os disteis cuenta de que muchas personas realmente estaban muy, muy solas, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, nos hemos percatado de que pues, muchos de sus familiares no estaban con ellos, pues vivían lejos o sus parejas, pues lamentablemente, habían fallecido por la edad y pues queríamos eso, fomentar que no se sintiesen solos y que también los jóvenes puedan aprender de ellos y pues unir las generaciones. Claro, que realmente los tenemos muy cerca, pero, pero están muy lejos, ¿no? Eh, tienen una vida sí. eh, pues que bueno, pues pasa totalmente desapercibida para la mayor parte de, de nosotros. ¿no? Eh, ¿A quién va dirigido este proyecto? Pues hemos decidido que eh, nos gustaría donarlo a las hermanitas de los pobres en Ronda porque pues, visitando diferentes eh, residencias pues, pensamos que son las que más lo necesitan. Entonces, por eso. Sí. El premio, bueno, que tiene una dotación claro. económica y esto sí. lo queréis destinar aquí. El proyecto se llamaba Generaciones Unidas. Sí. Eh, ¿Queríais crear también una app? Sí. O sea, ¿Cómo, que, ¿Cómo se desarrollaría llevado el proyecto a la práctica? Bueno, pues en principio nos gustaría ser un banco de voluntariado, que nos gustaría realmente contar con el, eh, el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, pues ahí se realizaría distintas actividades, eventos deportivos, culturales, donde se fomente pues, la interacción entre los jóvenes y las personas mayores. Y para facilitar todo este proceso queremos crear una app que se llame Generaciones Unidas, donde contaría con tres tipos de voluntariado, que sería doméstico, 
donde por ejemplo un joven voluntario puede ayudarles con la compra, acompañarles a pasear, sacar a pasear sus mascotas y otras actividades, también hacer deporte. Luego estaría el apartado de noticias, uh -huh. que aquellos jóvenes voluntarios que no pueden estar presencialmente y que quieran contribuir, pues pueden escribir en la app noticias sobre los eventos, también hacer folletos, encargarse de las redes sociales, sobre todo comunicar lo que estamos haciendo. Y por último, la digitalización, pues muchas personas mayores no saben realmente cómo usar las tecnologías actuales o tienen cierta dificultad, así que incluso con la propia app estamos fomentando que los jóvenes les enseñen a usarlas y también, por ejemplo, hacerles llamadas, enviarles mensajes, etc. Ajá, bueno, un proyecto muy completo, eh, porque habéis trabajado, bueno, hasta la imagen, ¿no? La digitalización, eh, crear una app, al final, pues para que eh, no estén solos. Bueno, habláis de personas a partir de los 60, ¿habéis encontrado sí. también personas relativamente jóvenes también que se encuentran en esa situación? Pues es cierto que nosotras, por ejemplo, los jóvenes a veces también nos podemos sentir solos. De hecho, en, nosotras nos hemos percatado de que todos nos sentimos alguna vez solos mm. y en especial las personas mayores. Y pues fomentar que podamos interactuar y conocernos, así nadie se va a sentir solo, pero en especial los mayores. Ajá. ¿Qué supone para vosotros el voluntariado? Porque es cierto, no es obligatorio en el colegio, sí. pero lo hacéis mucho y, y se fomenta, se favorece. Mm. Pues eh, para nosotras pues eh, es una, o sea, una oportunidad que nos dan como para también salir un poco de nuestra burbuja y ver pues que hay gente también que, que, no, que no lo está pasando muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Sol? Pues sí, de la misma manera, la verdad poder conocer gente de distintas edades me parece súper bien y sobre todo, por ejemplo, nosotras tenemos abuelos y pues también ver reflejado en las personas mayores esa situación, pues... No sé, simplemente conocer su situación, conocerlos, a mí simplemente me llena mucho y poder ayudarles realmente me parece súper bien. No sé si habéis tenido la oportunidad de conocer otros de los proyectos que se han presentado a, al concurso. Eh, sí, en dos colegios eh, lo hicieron sobre el turismo, que pues, nos ha parecido muy interesante también, pues eran ciudades súper bonitas, que eran Huelva y Cádiz. Uh -huh. Y otro proyecto, que era el de Málaga, también lo hizo de voluntariado, pero era más bien general, o sea, voluntariado, digamos, de todo tipo, también ambiental, también con personas mayores, más general. Pero nosotras decimos focalizarlo sobre todo en las personas mayores, así fuese más específico, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, habéis venido vosotras dos, pero el grupo es de cuatro. Claro, sí. Bueno, supongo que muy contentas también de trabajar en equipo, ¿no? Sí, la verdad fue, esto no podríamos haberlo hecho solo nosotras, fue un trabajo en equipo, cada una aportó su experiencia, su visión y todas juntas pudimos crear este proyecto que nos ha parecido una hermosa experiencia. Y supongo que muy apoyados por el colegio también. Sí, nos ha apoyado bastante, nos han dado consejos sobre qué podemos mejorar, etc. Sí. Estáis en segundo de bachillerato, supongo que ya tenéis claro lo que queréis estudiar. Estudiar, ¿no? Sí, bueno, pues a mí me gustaría estudiar biotecnología. Y a mí arquitectura. Ajá. ¿Ya tenéis pensada la universidad? Pues sí, a mí me gustaría en Valencia, en la Politécnica. Yo también en la Politécnica, pero de Madrid. Ajá. Bueno, ¿cómo veis vosotros la realidad de los jóvenes? Pues la realidad de los jóvenes, es decir, muchos ahora, nosotros por ejemplo estamos en segundo bachillerato y pues ahora estamos con los estudios, nos sentimos muy agobiadas. Y pues lo cierto es que saber que hay otras personas que se sienten como nosotras y poder apoyarnos creo que nos puede ayudar bastante. Pues como, como fuimos a Ronda y estuvimos con las personas mayores, eso también pues nos puede quitar presión, nos ayuda a relajarnos y uh -huh. creo que sentirnos mejor con nosotras mismas. Ajá. Bueno, eh, espero que el proyecto tenga continuidad, que realmente se lleve a la práctica, porque bueno, esto es la teoría, pero está muy desarrollado, eh, bueno, porque solo basta con poner en marcha esa app y, y bueno, al final toda esa memoria que habéis hecho tan, tan completa. Bueno, decíais, queremos eh, contactar con el ayuntamiento, con sí. instituciones, esto ya es otro trabajo, ¿no?, después de, de ese primero. Pues sí, o sea, ojalá esto se pueda llevar a cabo y ya todavía nos gustaría incluso desarrollarlo más, pues mejorar ciertos aspectos de la app, pues cómo serían los eventos realmente, qué incluiría, entre otras cosas. Bueno, pues eh, ojalá que se pueda cumplir este primer paso, pues eh, ha dado muchos frutos, que tengáis mucha suerte y bueno. Muchas gracias. Que saquéis muy buenas notas. <risa> gracias. gracias. Gracias, suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar ahora unos minutitos a publicidad y seguimos con más temas de actualidad. Hasta ahora.